Сколько нечестных игроков на рынке услуг ЖКХ в Новосибирской области не знает ни одно ведомство. Ожидалось, что введенное не так давно лицензирование отсеет недобросовестно управляющие компании, но в итоге почти все получили доступ к деньгам собственников квартир. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции, посвященной взаимоотношениям жильцов и коммунальщиков. Подробности в сюжете Александра Куршева. Кто нами управляет и куда уходят миллионы? С точки зрения вот, общественного контроля, общественных организаций, все проходимцы аферисты, все получили лицензию. Необоснованные тарифы и грязь на рынке ЖКХ. Мы хотим, вот мы хотим, чтобы у нас был здесь хозяин, хозяин, который отвечал за эту территорию, за вывоз мусора. К чему все идет? Мы живем такое ощущение, что у нас здесь именно не гретянская гетто, как это было в 20-х годах в Соединенных Штатах. Рынок ЖКХ – непаханное поле для авантюрных схем. Суды завалены исковыми заявлениями на управляющие компании. Для некоторых жизнь превратилась в сущий ад. Нечестные руководители на собранные средства жильцов покупают квартиры и дорогие машины. Управление коммунальным фондом превращается в бизнес. Вот собственник стройного ясплаза Штаев, он купил общежитие наше вместе с нами. Говорит, что вы селяетесь, я говорю, упадет, он говорит, пусть падает. Я говорю, нас предает, пусть давит. Вот что он ответил нам, ему без разницы. Он сказал, это моя собственность, я что хочу, то и делаю. Бизнесмену, купившему это общежитие, люди не нужны. Его интерес – земля. Не сегодня, завтра они могут оказаться под завалами дома. Несущие конструкции сгнили. Нет ни света, ни воды. Страшно. Чуть ли не каждый день мы рассказываем в новостях о людях, уставших бороться за право жить достойно. В нормальных домах и дворах, где безопасно и чисто. Сколько им нужно стучаться в закрытые двери. Мы хотим, вот мы хотим, чтобы у нас был здесь хозяин. Хозяин, который отвечал за эту территорию, за вывоз мусора. Вы думаете, это вот эта территория? Посмотрите дальше еще, что есть. Дальше ужасно, что у нас творится. Это позор недавно ликвидированной управляющей компании «Славянка». Десятки семей живут среди крыс и огромных куч отходов. Офисы новой фирмы, оказывающие услуги военному городку, почему-то с названием старого акционерного общества. А его руководство слышит жалобы людей только когда в двери стучат журналисты. Извините, пожалуйста, хотели бы вас узнать, а это все-таки управляющая компания «Славянка» или как она по-другому называется? Скажите, пожалуйста, как называется организация, в которой вот вы сейчас работаете? Директор Гнатюк Елена Григорьевна при объективе камеры обещает устранить проблемы в ближайшие часы. А кто будет отвечать за практически разрушенный жилой фонд? Вот это беспредельщики. Славянка по-другому не назовешь. Потому что я звонил руководителям славянки, в тропу летел мат, это вообще не ваше дело, мы не собираемся мусор вывозить. Когда был на дому, вот в тот же этот ОП, там геодезия, геофизика, там крысы величиной. Кошку тут же собрание проводим, они тут же едят рядом. По словам руководителя надзорного органа, на рынок коммунального управления попало слишком много недобросовестных игроков. С одной стороны, после лицензирования сразу стало видно, кто работает на результат, а кто ради наживы. С другой, борьба с последними пока тщетна. Единственное уголовное дело против руководителя управляющей компании за всю историю их работы. Александр Куршев, Антон Мамаев, Новости ОТС. Как и куда исчезли 20 миллионов рублей с фонда управляющей компании? Сколько домов сегодня платят за услуги по псевдоквитанциям? Где обещанный честный рынок и какова дальнейшая судьба военного городка? Продолжение расследования Александра Куршева завтра в итоговом выпуске новостей ОТС.